¿Qué tal a todos? Yo soy Tiger Arcade y vamos a hablar hoy sobre el Volca Modular de Korg. ¿Comenzamos? Hoy quiero hablar sobre otro instrumento de Korg, el Volca Modular. Y en mi opinión... Es un synth muy mal entendido. Mucha gente no tiene interés porque quizás han visto un vídeo en YouTube que dice malas cosas sobre el synth, pero en mi opinión es un synth que es muy bueno para el precio. Porque en los Estados Unidos solo cuesta 200 dólares. Este synth es inspirado por el bucla. Y si no conoces bucla, quizás conoces el nombre de Moog. En los Estados Unidos es donde empieza la historia del síntesis de cómo lo conocemos hoy. Hoy en día tenemos dos maneras del síntesis en los Estados Unidos más populares, ¿ok? La costa este y la costa oeste, ¿ok? Y en la costa este empezó el síntesis de Moog. Y en la costa oeste empezó Bucla. Esto es inspirado por los sintes de Bucla, ¿ok? Los Buclas cuestan mucho dinero, ¿ok? Y esto, 200 dólares en los Estados Unidos, ¿ok? Eso es muy barato. Pues nada, aquí está el sinte, el volca modular. Aquí dice el ratio. Y para mí el ratio es más como el tono, el tono del sonido. ¿Ok? Fold, como doblar. Eso es como el filtro. Mod, para mí eso es como la distorsión. Aquí está el generador de envolventes. Aquí dice dual low pass gate y no sé cómo tra traducirlo, pero puerta de paso bajo, no sé. <ríe> Cut off para los dos osciladores, ¿ok? Cut off como cortar. Y aquí está el space out microtune. Eso es el reverbo. No es tan poderoso como lo quería, pero de todas maneras lo tenemos y es útil. Aquí está el teclado, con es un secuenciador con 16 pasos. Puedes cambiar las octavas y también las escalas musicales. Hay varias opciones. Los botones aquí, como Shift o Función, Memoria, Grabar y el botón de Play. Y de nuevo, es, es un synth de semi-modular. Eso significa que no es necesario tener cables para tocarlo, ¿ok? Usar cables es para profundizar el synth. De nuevo, yo pienso que el Korg Volca Modular es muy mal entendido. Mucha gente piensa que los sintes de la costa oeste son muy ruidosos. No, no le gusta el sonido. Yo pienso que es muy experimental. Eso es como es eh, la costa oeste en los Estados Unidos. Muy experimental, muy libre, muy... Peace, man. <ríe> ya sabes. Entonces, es por eso me encanta este synth. Porque hay muchas posibilidades con este synth. Y de nuevo, es muy mal entendido. Entonces, yo quiero dar más ejemplos de cómo suena este synth. Es muy bien 
para las personas que quieren entrar en el mundo de síntesis de la costa oeste. También es muy bien para la gente que quieren algo para llevar. Mira. Se puede poner pilas adentro. Es muy útil este cinte. Se puede conectarlo con otros cintes. También este cinte tiene efectos. Reverbo. Aquí. Si tú eres una persona que te gusta experimentar, que tienes la paciencia para aprender, mira, aquí está, te está esperando <ríe> y no cuesta mucho, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo, ¿ok? ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por mirar este vídeo <ríe> de nuevo. Yo no hago vídeos en español. Esa es mi segunda vez. Lo hago porque me encanta hacerlo y porque veo una falda de vídeos en español. Si os gustó este vídeo, favor de darme un like y suscribirte a mi canal. Y yo quiero saber vuestros pensamientos sobre este cinte. Hazme el favor de dejar un comentario y, y ya, eso es todo. Gracias por mirar este vídeo a todos y hasta la próxima. Peace.